Oke, okay, balik lagi bareng gue Gary dan di video kali ini kita bahas update terbaru dari Android Knights yaitu Tower Artifact. Seperti yang kalian lihat di sini itu adalah jadwalnya hari Senin dan hari Kamis itu Elemental Tower. Dia cuma bisa dimasuki oleh Knights Fire dan Water ditambah maksimal 2 2 likes, 2 likes energi. Terus ada hari Selasa dan Jumat itu cuma bisa dimasuki oleh Dark Bank Mechanic Energy Sinergi beserta maksimal 2 like sinergi. Itu juga ada hari Rabu dan Sabtu hanya bisa dimasuki Earth dan Wind Sinergi ditambah 2 naik slide. Dan pada hari Minggu semua itu dibuka teman-teman ya. Oke, di tower ini apa aja yang bisa kalian dapat? Itu kalian bisa dapat Artifak-artifak secara acak, random. Di semua tower ini bisa kalian dapatkan secara random. Terus di sini kalian juga bisa dapat powder. Nah powder ini yang digunakan untuk membeli uh, artif, artifak like. Artifak like hanya bisa dibeli menggunakan powder. Sedangkan artifak yang lainnya itu bisa di drop di... Uh, Elemental Tower, terus Nature Tower, dan Atrus Tower, oke. Okay. Nah, untuk artefaknya sendiri, kalau kalian lihat di sini, gue udah beli yang ini. Gue kasih contoh yang ini, ini like ya. Oke, okay, yang like ini. Lihat di sini ada tulisannya, The King, terus Heart of Empyrean. Ini kayaknya merujuk siapa yang bakal equip item ini. Tapi sebenarnya kalau kalian lihat efeknya itu lebih ke lebih bagusan ke dipakai penyerang ya attacker dibanding tank. Nah kalau di sini yang punya uh, artifak ini itu si Arnis si hero baru. Tapi di sini ada penetration dan attack percent bisa juga dipakai oleh Tristan. Kita cuma baca sini tapi kayaknya karena uh, Artifak ini yang penting, uh, yang penting gambarnya like itu bisa digunakan oleh semua hero like. Itu aja yang paling penting di artifak. Kalau artifaknya uh, gambarnya ini shadow atau moon ini yang dark, itu hanya bisa dipakai oleh semua tipe semua tipe kenaik ke dark ya tahunnya. Itu aja. Terus kalau kalian punya, punya misalkan 5 kamarnya, punya 5, mau nggak bisa ya, bisa, bisa ditunjukin. Pokoknya kalau punya 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ini, kalian bisa merge dan naik ke bintang berikutnya. Begitu juga seterusnya, atau -atau. jadi memang agak lama untuk membuka bintang 4, kira-kira seperti itu, jadi harus gabungkan. 5 biji artifak yang sama untuk membuka bintang berikutnya. Kayaknya berlaku ke bintang berikutnya juga tentunya. Harus punya 5 yang mungkin bintang 2. Kira seperti itu. Karena untuk sekarang gua belum punya. Oke. Okay. Jadi dengan adanya tower ini itu memastikan bahwa semua knights yang ada pada kalian itu harus di level up karena Uh, karena requirement tournya itu hanya bisa dua elemen, nggak bisa semua elemen dalam satu kali. Jadi memang eh, kayaknya game ini mulai mengharuskan kita untuk uh, level up semua hero yang ada pada kalian, semua hero yang berbeda elemen yang ada pada kalian. Oke, okay, berikutnya kita bahas mengenai hero terbaru Remiel dia support dan like, wah. Like lagi ya. Dan ini kayaknya support anti assassin bisa. Dan juga ini adalah support anti anti loss anti si kenaik yang ini tentunya. Anti support dark. Ini nih lawannya loss ya lawannya loss. Otomatis lawannya loss. Oke. Okay. Itu kenapa kita bisa lihat di sini. Kita buka infonya kita coba nah di sini tanpa senjata 
si apa sih? Si Remiel, si Remiel ini memberikan 600% shield berdasarkan attack selama 3 detik tanpa senjata ini. Dan ketika shieldnya hancur, dia memberikan 40% uh, dari shield itu menjadi HP, jadi jadi heal. Kira-kira seperti itu ya penyelesaiannya. Nah, kalau dia udah punya senjata, lebih gila lagi. Jadi seberapa jauh, seberapa jauh temannya, atau connect yang berada di sekitarnya, connect temannya, semua bakal kena. Jadi nggak harus di area, berbeda dengan lo harus itu area kan. Ini semua otomatis bakal kena. Jadi provide, memberikan semua teman-teman itu shield 700%. Dan menambahkan attack power 10% selama 3 detik. Attack power increase rate by 50%, 50% according to star level. Jadi makin tinggi uh, remilnya, makin bakal naik 5% attack power yang ini. Ya. Makin banyak bintang remilnya. Makin tinggi levelnya lah ya. Terus ketika shield atau ya ketika shieldnya hancur itu memberikan damage 250% ke musuh di sekitar ketika shieldnya hancur. Ini terus memberikan heal 60%. Oke, okay, 60% dari shield sisanya. Tuh. Ini beri damage, beri shield, terus beri heal juga. Ini memang otomatis bakal jaga semua hero kalian dan apakah ini salah satu hero tier SS gua rasa iya dan ini bisa menjaga lo oh, dia bisa ngekes skill lebih cepat daripada loss loss lawan kalian itu otomatis memang nggak bisa nge-skill teman-teman kalian ya kalau loss loss lawan loss tapi ada shield dan memberikan attack itu udah cukup untuk bertahan selama kena efek dari loss jadi ini adalah lawan yang sepadan untuk loss dan bisa dipakai bisa dipakai baik pvp maupun uh, push map ya ini ini udah, udah salah satu yang terbaik lagi ya jadi kemarin mereka gua rasa mereka blunder saat, saat bikin hero baru si Ernest yang cuma bisa pakai untuk player versus environment atau PVE yang untuk push tower nah kalau PVP agak kurang tapi ini memang premial lagi-lagi jadi salah satu karakter support terbaik yang muncul oke kira-kira itu aja untuk penjelasan update terbaru kali ini thank you so much for watching I see you on the next video see you